कि आपका अगर ड्राई स्कैल्प है अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो मेरे से पूछते हैं कि भाई हम शैम्पू बार बार कर सकते हैं आपकी हेयर और हेयर स्टाइलिंग गेम इज गी कंप्लीटली चेंज मैं आपको गारंटी देता हूँ एंड गाइज हमारी इंडियन स्किन केयर सीरीज वॉज अ कंप्लीट हिट और इतना ज्यादा लेवल का अपने सपोर्ट दिखाया और मेरे को काफी पर्सनली लोगों के मैसेज आए कि भाई जो रूटीन है वॉज कंप्लीटली वर्किंग फॉर दम और जो मैंने पढ़ा आई वॉज रियली हैप्पी और गाइज अगर आपने इंडियन स्किन की सीरीज नहीं देखी तो इस बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो या मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूं आप ये वाली वीडियो देख लो उसके बाद देख लेना और गाइज आज की वीडियो के अंदर हमारा जो मेन फोकस है वो बिल्कुल नेचुरल आइटम्स पर रहेगा जो कि आपके घर में इजिली अवेलेबल हो और आपके लिए काफी अफोर्डेबल भी चीज होगी और जो चीज मेरे लिए काम करती है मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगा ताकि आपको एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद वीडियो तो गाइज आप मेरे को ये चीज बताओ कि आपका ड्राई स्केल पे आपको डैंडर की प्रॉब्लम है आपके ड्राई हेयर है या आपका ऑयली स्केल पे आपके ग्रीसी हेयर है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इनका एक मेजोरिटी ऑफ सोल्यूशन है जो कि है हमारा ओ एस सी रूटीन बिल्कुल सिंपल और अगेन वेरी प्रैक्टिकल दैट इज गॉन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ओ एस सी का मतलब है ऑयलिंग शैम्पूंग एंड कंडीशनिंग एंड गाइज इस पॉइंट पे आप सोच रहे हो कि भाई ये तो हमको पता है बट जो वे मैं आपको बताने वाला हूं लाइक ए सेट की आपकी गेम कंप्लीटली चेंज हो जाएगी सो स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर वन विच इज दी ऑयलिंग अब गाइस आपको इसके बारे में पता ही है तो मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा मैं आपको इतना बता दूंगा कि आपका अगर ड्राई स्केल पे अगर आपका ऑयली स्केल पे कोई फर्क नहीं पड़ता सबको ऑयलिंग करनी जरूरी है तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि जब आप ऑयलिंग करते हो और साथ में मसाज करते हो मसाज करने से आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है और आपके हेयर फॉलिकल्स में न्यूट्रिय प्रोवाइड होते हैं मॉइस्चराइजिंग मिलती है जिसकी वजह से प्रमोट होती है आपकी हेयर ग्रोथ अगर आपको वॉल्यूम और टेक्सचर चाहिए अपने बालों के अंदर भाई ऑयलिंग इज दी बेस्ट सोल्यूशन और गाइज मैं आपको बता दू सबसे देसी तरीका और सबसे बढ़िया तरीका जो मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि आप सरसों का तेल यूज करो अगर आपको स्मेल नहीं पसंद आती तो आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो या ऑलमंड ऑयल यूज कर सकते हो मस्टर्ड ऑयल की जो मसाज होती है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है हमारे हेयर के लिए और उससे बढ़िया चीज ये कि भाई अपनी मदर को बोलो कि भाई सरसों के तेल से हमारी चंपी कर दे मैं बता रहा हूं जो मां के हाथ की चंपी का मजा है भाई वो कहीं पर भी नहीं है और इसको लगाना कब है तो भाई सही तरीका तो यह है कि भाई रात को ओवरनाइट छोड़ो और अगले दिन वॉश कर लो बट मेरे को लगता है कि यार वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता तो अगले दिन ही आप सुबह सुबह लगा लो और एक दो घंटे के बाद उसको वॉश कर लो विच ब्रिंग्स अस टू दी पॉइंट नंबर टू विच इज शैम्पूंग अब आपको इसके बारे में डेफिनेटली पता है तो ये आपके बालों के अंदर से ऑयल रिमूव करता है जो कि एक्सेस होता है जो जितनी भी डर्ट होती है उसको रिमूव करता है और आपके बालों को बिल्कुल क्लीन और उसका हाइजीन मेंटेन करने में हेल्प करता है अब शैम्पू करने के लिए एक बहुत ही देसी तरीका बता रहा हूं जो शायद आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दू भाई एग वॉश इज वन ऑफ दी बेस्ट रेमेडी ऑन अर्थ जिससे आपके बालों की क्वालिटी अच्छी होगी जिससे आपके बालों में शाइन आएगा आपके बालों को टेक्स्चर मिलेगा आपके बालों को काफी ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा और एग के अंदर काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रोटीन होते हैं वाइटमिन होते हैं बायोटीन भी होता है जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है जब आप उसको एक्सटर्नली अपने हेड पे लगाते हो तो आपको इसको कैसे अप्लाई करना है आपने इस चक्कर में नहीं बढ़ना कि भाई व्हाइट पोर्शन यूज करे या येलो पोर्शन यूज करे आपने लेना है पूरा कंप्लीट होल एग उसको ब्रेक करो अच्छे से मिक्स करो और अपने बालों पर उसको अप्लाई कर दो और अच्छे से मसाज कर दो और फोर्टी फाइव के लिए उसको बिल्कुल छोड़ दो जब तक वो बिल्कुल हार्ड ना हो जाए जैसे ही वो हार्ड हो उसके बाद अपना हेड वॉश करो एंड बिलीव मी गाय द रिजल्ट इज गॉन बी अमेजिंग और इसको अगर आप रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करो तो मैं आपको बता दूं आपके सामने कोई बंदा खड़ा है चाहे वो दूर खड़ा है चाहे वो आपके बालों में हाथ मार रहा है ये जरूर बोलेगा कि भाई तेरे बाल बहुत बढ़िया और जो लोग एग नहीं यूज करते हैं उनके लिए कि भाई आप नॉर्मल शैम्पू यूज करो और शैम्पू आपको वो यूज करना है जिसके अंदर अनियन ऑयल हो अनियन ऑयल में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जितने भी हेड पर आपके ब्लॉक पोर्स होते हैं उसको वो रिमूव करने में हेल्प करता है उसको खोल देता है और न्यूट्रिय प्रोवाइड करता है एंड अगेन वो आपकी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और उसके अलावा भी अनियन ऑयल के अंदर काफी ज्यादा बेनिफिशियल प्रॉपर्टी होते हैं जो आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है तो मैं कहता हूं आपको डेफिनेटली उसको यूज करना है और गाइस एक डाउनसाइड जो लोग एग यूज करेंगे ना उनके बालों से थोड़ी सी बदबू आएगी तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप अगर थोड़ा सा शैम्पू भी यूज कर लो तो आपकी प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी तो गाइस कमिंग ऑन द पॉइंट नंबर थ्री विच इज कंडीशनिंग आई नो मोस्ट ऑफ यू गाइस इसको इग्नोर कर देते हो भाई मैं भी
जाता है तो उस पीएच बैलेंस को री करने के लिए कंडीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और गाइस कंडीशनिंग करने के लिए आपने यूज करनी है नेचुरल दही या योगट होगी या कर्ड होगी आपने सिंपली उसको अपने बालों में अप्लाई करना अच्छे से मसाज करना है और पांच मिनट छोड़ के उसको वॉश कर लेना है एंड दैट इज इट विद इट अगर आप कर्ड नहीं यूज करना चाहते हो तो आपने अनियन ऑयल वाला ही कंडीशनर यूज करना है उसके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है जो बिल्कुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट बनाते हैं और बिल्कुल नेचुरल होते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे दूंगा ताकि आपको अगर खरीदना हो तो आपके लिए काफी ईजी रहे और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस कर्ड की अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो भाई कर्ड अप्लाई करने के बाद आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी एंड दैट इज इट विद दी हेयर केयर रूटीन अब आती है बारी मेन क्वेश्चन की कि आपको इसको कब अप्लाई करना है और कितनी बार करना है तो गाइज इस रूटीन को अगर आप हफ्ते में एक बार भी करो तो दैट इज सफिशियंट स्पेशली जिनका ड्राई स्कैल्प होता है और जो लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई हम शैम्पू बार बार कर सकते हैं हम रोज कर सकते हैं तो मेरा आंसर है बिल्कुल भी नहीं मेरे को ऐसा फील होता है कि भाई जो चीज हम ओवर डू करते हैं उससे हमारी प्रॉब्लम बढ़ती है सो प्लीज डोंट डू दैट और जिन लोगों का ऑयली स्कैल्प है अगर आप हफ्ते में इसको दो बार भी करो तो दैट इज कंप्लीटली फाइन बट आपको ऑयलिंग बार बार करने की जरूरत नहीं है आप सिंपली शैम्पू और कंडीशनर कर लो दैट सेट वेल गाइज दिस फॉर दीडियो फॉर टूडे एंड आई होप कि आज की वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेशन और हेल्पफुल लगी हो और गाइज हमारी हेयर केयर सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है इसके बाद बहुत सारे पार्ट आ रहे हैं जिसके अंदर हम डिटेल में चीजों के बारे में बात करेंगे आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी रिसीडिंग हेयर लाइन स्टाइलिंग कैसे करनी है कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है कौन सा नहीं करना है कंप्लीट आस्पेक्ट के बारे में हम बात करेंगे अगर आप चाहते हो कि इसी टॉपिक पर मैं बात करूं तो आप कॉमेंट सेक्शन में मेरे जरूर बताना और आज के ओ रूटीन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो यू कैन पर्सनली मैसेज में ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज द डायनामेट मेल मैं कोशिश बिल्कुल करूंगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल एड्रेस कर पाऊं एंड गाइज मेरे को फॉलो जरूर कर लेना बिकॉज यूट्यूब पर जो चीजें मैं डालता हूं उसके बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैं YouTube पे नहीं शेयर करता हूं तो आई वॉन्ट यू गाइज की मेरे को Instagram पर फॉलो कर लेना एंड गाइज अगर आज की वीडियो आपको जेनुअनली हेल्पफुल लगी हो तो आपने लाइक का बटन जरूर दबाना है और इन्फॉर्मेशन लगाओ कॉन्टेंट अच्छा लगाओ तो सब्सक्राइब भी कर देना है एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई टेक योर लीव फनाउ एंड इट इज ऑलवेज अमेजिंग टू सी यू गाइज अपना ध्यान रखो अपने बड़ों का भी ध्यान रखो एंड आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो